हे गाइस सो फाइनली अब नीट एग्जाम बहुत करीब है और आप लोग के पास है सेवन डेज और इन सेवन डेज के चक्कर में आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट डिप्रेशन में आ गए होंगे और इस चलते बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार इन सेवन डेज में कैसे प्रिपरेशन करें कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े कौन सा इंपॉर्टेंट है कैसे सारे सिलेबस को रिवाइज करें बहुत सारे कॉन्फ्यूजन बहुत सारे टेंशन तो so, इसलिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कुछ टिप्स कुछ तरीका पढ़ने का जिसके वजह से आप इन सात दिनों में सारे सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएंगे रिवाइज भी कर पाएंगे और आपका मैक्सिमम चांस होगा कि आप नीट को क्रैक भी कर लेंगे और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे तो किस तरह पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो वही बात करते हैं चलिए तो आप जो भी अभी बुक्स पढ़ रहे हैं वो सारे बुक्स को अभी साइड कर लीजिए बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी वो किस तरह पढ़ना है वो मैं बाद में बोलता हूँ पहले सारे बातों को अच्छे से सुनिए और समझिए आप सारे बुक्स को साइड कर लीजिए और डेली के डेली आप 13 आवर्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली होंगे तो अगर आप सारे बुक्स को साइड कर लेते हैं तो आप लोग के पास डेफिनेटली लास्ट 15 या 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर जरूर होंगे और उनमें से आप लोगों को करना क्या है वो अभी आपको सॉल्यूशन करना है किस तरह आपको डेली के डेली टू टू थ्री सेट आप लोग को सॉल्व करना है लास्ट फिफ्टीन या फिर ट्वेंटी ईयर्स के क्वेश्चन सैम्पल पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर से अब उनमें से आपको सॉल्यूशन किस तरह करना है जैसे कि नीट एग्जाम में आप लोगों को थ्री आवर्स दिया जाता है तो सेम आपको टाइम मैनेजमेंट करना है यानी कि आपको एक टाइमर सेट कर लेना है स्टॉप वॉच रेडी रखना है जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे दस से एक होता है या फिर आप लोग तीन सेट देंगे तो आप लोग को थ्री टाइम सेट करना है यानी कि नाइन आवर्स आप लोग को एग्जाम देना है और उन नाइन आवर्स में आप लोग को वन एट्टी का टारगेट डेफिनेटली रखना है और डेफिनेटली सोल्यूशन करना है तो हो सकता है उसमें से 180 एट्टी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर 140 पाएंगे कुछ छूट जाएंगे कुछ गलत होंगे बहुत सारे होंगे तो आप लोग को ढाई ओवर्स में कंप्लीट करना है 140 फोर्टी इस तरह का आपको टारगेट रखना है इससे क्या होगा आपकी स्पीड आपको पता चलेगी और एग्जाम का जो फेयर होता है नीट एग्जाम का फेयर वो जो टेंशन होती है डर होती है वो सारे दूर हो जाएंगे और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और इसका फायदा और भी कुछ है वो मैं बाद में बोलता हूँ तो अगर आप डेली थ्री सेट कंप्लीट करते हैं यानी कि आप डेली के 540 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यानी कि सात दिन में आप लोग समथिंग 3500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत बेहतर है यानी कि आप सात दिन में 21 सेट सॉल्व कर पाते हैं और 21 सेट सॉल्व करने के बाद आप डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हायर हो जाएगा अब उन सबको सोल्यूशन करने आप तो टाइम मैनेजमेंट तो है सुबह से आप शुरुआत कर रहे हैं तीनों सेट का एग्जाम दे रहे हैं बीच में गैप ले रहे हैं वो सब कर रहे हैं ठीक है अब उन सब के बाद एग्ज़ाम के बाद आप लोग के पास 9 घंटा एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद आप लोग के पास 4 आवर बच बचेगा 4 आवर्स आप लोग को बचेगा लेकिन उन 4 आवर्स में स्टडी कैसे करना है जैसे कि आपने सब एग्ज़ाम दिया सब कुछ एग्ज़ाम ले लिया अब आप लोग को उन सब को चेक करना है कि आप उनमें से कितने गलत किए कितने सही किए कहाँ कन्फ्यूज़न था कहाँ गलत था बिल्कुल सब कुछ देखना है अब जहाँ कन्फ्यूज़न था जो क्वेश्चन गलत हुआ उन सब से रिलेटेड आपको बुक से कन्फ्यूज़न क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को फिर से देखना उन कॉन्सेप्ट को समझना चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी होने से आपको थोड़ा समझना है रट्टा मारना है तो इस तरह से अगर आप डेली टू डेली करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हायर होता जाएगा यानी कि आप डेली के डेली एग्जाम दे दे के आपका हैबिट हो जाएगा और क्वेश्चन रिवाइज हो कर के बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम चांस होगा कि आप नेट को क्रैक कर लेंगे और यहाँ 150 फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल टारगेट रखना है उससे कम में चांस पाना बहुत मुश्किल है मेडिकल में सीट पाना बहुत मुश्किल है 150 फिफ्टी प्लस के ऊपर ही सॉल्व करने का टारगेट रखना है और इसी तरह आप लोग को इन सेवन डेज में प्रिपरेशन करना है और कर, और इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका डेफिनेटली चांस होगा कि आप नेट को क्रैक कर लेंगे और इस वजह से आप कॉन्फिडेंट भी होंगे अगर आप नॉर्मली इस बुक्स को ऐसे बुक्स को पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप सेवन डेज में कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे जिस वजह से आपका डर रह जाएगा और बहुत सारे कन्फ्यूज़न तो इसलिए आपको डेली टू डेली एग्ज़ाम देना ज़रूरी है खुद का ही जैसे आप नीट में दे रहे हैं सेम सिचुएसन आपको होम में करना है उस तरह से एग्ज़ाम देना है और आपका बिल्कुल प्रिपरेशन लेवल आपका हायर होगा और आपको पता भी चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड थे किस तरह पढ़े थे कितना याद है कितना नहीं सब कुछ आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा तो इस तरह का तरीका फॉलो कीजिए और हाँ मैं आने वाले एक वीडियो में मैं आपके कुछ कॉन्फ्यूजन क्लियर करूँगा जिसमें आपको गेस्ट करना चाहिए कि नहीं गेस्ट करके आंसर देना चाहिए या नहीं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि यार सही आंसर को गलत कराते हैं कन्फ्यूजन होती है क्यों होती है वो सारे कन्फ्यूजन में आने वाले एक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा जो दो एक दिन में अपलोड कर दूंगा फिलहाल इस तरीके को आप फॉलो कीजिए